Little Nightflight. Tack så mycket därifrån Staffan Dopping och Dopping direkt i gänget. Ja, yeah. good morning everybody. This is Nightflight on TV Scandinavia coming to you now from 10 until 12 this morning. And what's gonna happen here? You tell them in Swedish and I'll tell them in English. Then. <laughs> Vi kommer att träffa Sylvester Stallone med en intervju som Stuart Ward har gjort. Vi kommer att ha gäster i studion, Astral Dance. Eh, vad kallas den musiken? New Age. New Age yeah. Ganska soft eh, synthesized musik. Vi kommer att träffa Ulf Söderberg som var med i S- Shanghai. Shanghai innan, precis. Mm. Som nu är solkarriär. Det är tror jag den sista medlemmen i Shanghai som besöker oss. <laughs> yes, De har ju splittrats och dykt upp i olika projekt allihopa. Ja, just det. Och eh, vi har en medlem i Little River Band, Glenn Shark. Och eh, en eh, programchefen från MTV Europe. Uh, you saw a moment ago Sylvester Stallone in Staffan Dopping's progr- program and he'll be coming up here as well with some excerpts from the film Rambo 3. We spoke to him when he was here this week. We're seeing him here this morning and we'll be talking to Astral Dance, a Swedish duo uh, who do a lot of new age music. We'll be talking to Ulf Söderberg who is the former singer of the Swedish band Shanghai and we'll be talking to uh, the head of programming for MTV Europe and Glenn Shorek from the Little River Band. Och nu lite nostalgi, en veckas nostalgi här. Det här letar nämligen i Göteborg. Nej, nu tror jag går fel video. Det här var en helt annan. Det här låter bra också. Style. style. Ja. It's a secret. Jag kan berätta det. Jag kommer träffa Style här på tisdag den här veckan. Och jag tänkte säga det. Är det någonting ni tycker jag ska fråga Style om så ring hit och berätta. 301 300. 301 300. En style special här på Nightflight. Är det någonting vi ska fråga Style om så ring hit och berätta vad ska vi fråga Style om. Hej Sven. Har Christer Sandelin peruk? <laughs> är det där Tommy Ekman? Nej det var inte. Det, det, det. Ja, ja just det. Hej på er läget. God morgon får man väl säga. Ni har förstås varit öppen tidigt och tittat på Dopping. Direkt hoppas jag. Men nu är det Nightflight och Sven. Precis. Och en massa grejer som ska hända. Vad hände för veckan sen? 
Du var i Göteborg. Jag var i Göteborg. Jag skulle ringa in en, en rapport om Michael Jackson. Och jag ringde och ringde och ringde. Och det var faktiskt upptaget på alla linjer här. Och det är ju glädjande att ni slår en signal in här. Men jag det var inget fram- bra. Va? Det var dåligt ljud. Taskig konsert. <skratt> han kan inte dansa. Han kan inte sjunga. Nej. Är det sant? Ja, han är verkligen typ. <skratt> Nej, allting var topp alltså. Han missade en sak och det var att tala med publiken. Han sa, det enda han sa var, I love you. Ja, det var ju känsligt och bra. Han kanske menar det. Ja, det var ju det. <laughs> jag tror det står i manuset faktiskt. <laughs> Vad talar Michael Jackson? Mm-hmm. Lite nostalgi som sagt. Beat it! Michael Jackson, varför kommer du till Night Flight? Beat it! Det vackert väder i Stockholm och då fanns det stor anledning till Stuart att sitta ute på stan här och göra intervjun. Och det tycker jag han har alldeles rätt i. De har placerats ute på trottoaren här på Odengatan med gäster. Yes, we're sitting outside of our control room that we laughingly call a studio this morning. Live from the middle of Stockholm, from the middle of Scandinavia, night flight TV Scandinavia. And with me I have the two members of the Swedish group Astral Dance who do something so unusual as new age music. And we're going to be talking to them today. Ja, som sagt, vi sitter utanför här live mitt i Stockholm, mitt i Skandinavia med de två medlemmarna i gruppen Astral Dance som gör någonting så ovanligt som vad jag kallar i alla fall för New Age Musik. Vi har Pelle från Borås och Johan från Norrköping som bor i Stockholm förstås. Och ni har gjort en LP som heter Beyond som innehåller deras kompositioner. Och uh, som sagt, den här musiken New Age. Varför gör man sån här musik? Varför är ni, är ni inte hårdrockare eller country freaks eller syntnissar som alla andra? Jag har spelat eh, hårdrock förut och också där när jag var yngre. Alltså. Jag har gått igenom flesta det är långt ifrån det här. Ja. Jag har gått igenom de flesta musikstilar, men eh, det var att man började intressera sig för synthesizers och vad man kan göra med synthesizers. Och, eh, den utvecklingen har ju varit ganska så snabb nu de senaste åren. Och sen att skapa musik själv helt enkelt, från början till slut, göra allting själv, inte bara spela ett band liksom, utan skapa musik helt enkelt. Och sen, ett, ja, jag vill inte kalla det för New Age, det är mer en instrumental musik helt mm. enkelt. Hur, hur skapar man en sån här musik? Är det liksom en, en lek med sina synthesizers eller var får man, varifrån kommer inspiration till? För att det är, no, det är så väldigt speciellt tycker jag, det är så väldigt annorlunda, det är väldigt behaglig och avkopplande tycker jag. Ja, det är, ja nej, nej, lek är det ju inte, det är komponerad musik. Precis som alla annan musik så gäller det att komponera musik. Ja, det är... Sen att man har en väldig möjlighet att kunna använda sig av en spännande ljudbild. Mm. Så här som man jobbar med instrumentalmusik blir det ju musiken som är talande. Man har inte någon sång liksom. Och det gör ju att uh, ja, musiken talar mycket mer. Man kan använda sig mer av ljud och göra roligare arrangemang och sånt där. Mm. Sen, så håller... Sen håller vi på väldigt mycket med att jobba med bilder. Alltså vanliga bilder. Mm. Jobbar utifrån bilder och så. Ni gör filmmusik också? Ja, det, är, det. det är vår, mm. ska bli vår huvudsysselsättning. Ja, så. Och um, ni, ska, ni, ni är inte bara ett studioband heller. Ni sa någonting till mig här om häromdagen. Ni ska ut och turnera. Hur kan ni få ut all den här röstningen? Och, finns, finns det en tillräckligt stor marknad för att uh, sälja skivor för sån musik och att åka ut och turnera? Kanske inte. I Sverige vet vi inte. Mm. Det, det är ganska outforskat. Men Tyskland, Japan, Italien. Det finns massor av länder där det, sån här musik säljer jättemycket. Alltså. Mm. Och USA också. Mm. Ja. Nej, i Sverige vet vi inte för att det finns väl, vad vi vet så finns det inte någon som direkt håller på med den här musiken. Nej, ni är Utom ganska unika i Sverige. Ja. Sådär, va? Men mm. jag tror att vi är ganska ensamma. Mm. Ni jobbar med Björn Lison, Lison Lin ja, ganska, ganska mycket. mycket. Han är med på plattan på ett par ja, stycken. Ja, han spelar här. flöjt på två låtar. Ja, just det. Skönt att få in ett, ja. Ni har också medverkat till uh, musik till Staffan Hildebrands film om AIDS Crossover. 
Ja, den fil filmmusiken är gjord av Björn då i våran studio och det innebär att vi är med och hjälper till att programmera och mixar och lite sådär. Mm. Då kan jag knyta an till att i natt så kommer vi att ha ett par eh, deltagare i den fjärde internationella konferensen om AIDS som har pågått här i Stockholm under veckan och eh, vi kanske hör lite av er musik i samband med det, vem vet. Mm. Um, ni, vi, vi kommer att se här väldigt snart, vi var och spelade in er här om dagen en av, ett av stycken som heter St. Vitas Dans. Uh, i er studio som är lite som night flight. Ni sitter i ett litet, litet oh. utrymme i en källare i och för sig. Vi sitter inte i en källare, men en källarlokal. Ka går det att få bra ljud på det och jobba inspirerat på det sättet? Ja, jag tycker det är väldigt fint rum för att vara i en källare. <laughs> väldigt fin källarlokal så att uh, det är väldigt inspirerande faktiskt. Mm. Det är klart det är lite mörkt och sådär för att få sommar om man säger så. Men, uh, det går bra. Man behöver inte så mycket grejer man håller på med synta. Det är digitalt allting så att... Ni spelar direkt in på DAT-tape. Ja, ja, precis. Mastrar på DAT och sådär. Mm. Sen använder vi då datorn som kompositionshjälpmedel. Mm. Som, som man komponerar allting i den helt enkelt. Mm. Och det tar ju ingen direkt plats. Mm. Så att därför så behöver man inga stora studios och sådär. Pelle and Johan from Astral Dance are quite unique here in uh, Scandinavia. Not many people do the sort of music that they're doing that they don't really like to call New Age. You'll be seeing for yourselves and hearing soon uh, what sort of music it is. We were uh, in their little cellar, basically their studio the other day, and recorded uh, the St. Vitus dance, which we're going to be hearing here in just a moment. And you'll see the sort of surroundings that they're recording in. Very unusual. They're not just a studio band either. They're going to try to get out to tour. They do a lot of film music. Uh, the sort of music that they do, I think, is very appropriate for film. Astral Dance, St. Vitus Dance.
Astral Dance, mycket kompetent gäng där, tack så mycket. Jag sitter här och väntar på Jens. Vi kom på det att vi måste ju visa vad vi har för pris idag i Night Fight. Vi tänkte köra Night Fight på dagtid och i natt kommer en annan tävling med heta priser. Vi ska se what's happening. Eh, vi kan göra så här att innan vi går på tävlingen kan vi kolla lite grann på Ice House. En mycket, mycket skön låt här från, jag tror, ett australienskt gäng. Ja, oh, här kommer priset. Just det, det är en sån här radio som man kan ha i bakhåret om man tycker om att bada och lyssna på musik samtidigt. Det är inte dum va? Nej, helt okej. Okay. Jag kallar den båtradio för jag tyckte den såg ut som en båtradio men det var, det var liksom klagomål på det direkt. Vad heter det? Music Boy? A music Boy! Trum den... Music Boy Waterproof AM FM Radio on Night Flight Scandinavia. This is one of the worst thing you can have around in your... Oh, this is heavy and it's float. Vad heter Bathtub. <laughs> All right. <laughs> okay, it's competition time. Sure. Have you told him? No, I haven't. <laughs> You're gonna tell him? Det här är alltså Night Fight. Första bokstaven i varje titel bildar ett helt nytt ord. Och vi har delat upp det här i två avdelningar, så det här är part ett som kommer först. The first letter in uh, each title will uh, be a word. And we want that word. And when you know it, call us. 300301. Right? Nej, tvärtom. 300. One, three, oh, oh. 301, 300 Sverige 08. Här har vi Night Fight. Ja. Yeah. Lycka till! Fyra första bokstäverna i Night Five. Det kommer tre bokstäver till. That was the, the four first the very letters. Four first. Yeah, and there will be three more. I hope you can guess already. This is the prize, the AM FM radio, right now with music. Det måste vara från Italien. Det låter som vi Mikael Wille. Här går vi vidare med I Saw i alla fall Electric Blue på Night Flight. Oh, 
I'm John Ilsley from Dire Straits and you're watching TV Scandinavia. Dansa med morsan, titta på Night Flight, här är vi tillbaka igen. Vi har fått en vinnare på Night Flight-tävlingen redan efter fyra bokstäver. Pelle! Ja. Hur var det du åt? Det var inte så svårt. Det var inte så svårt? Nej. Jag är imponerad. Nej, det var inte svårt alls. Vad var rätt svar? Ferrari. Ferrari, ja. ja. Första pris är en... En skvallprad, tror jag det var. Just det. Ja. Jag tror du skulle säga Ferrari. Ja, det hoppas jag nästan ja. att det var. Men... <laughs> ah, ja. Tyvärr det... inte, men en radio får du. Det finns för 17. Var är du någonstans? Jag är i Märsta. I Märsta? Ja. Hur tillbringar du dagen? Hörru, du, jag ska tala om för dig att... Jag är fortfarande lite så uppjagad för jag vann en resa till Reykjavik och stopping direkt för en halvtimme sen. Ja, så du är sån här proffsvinnare? Jajamensan. Kanske vore det läge att ta en penninglott idag då? Ja, jag tror nästan det vet. Ja, du har det här flytet. Ja. ja. Det får jag gratulera till. Ja, visst. Då ska jag gå vidare med lite musik. Jag kan nämna det att ikväll har vi ett reportage om AIDS HIV. Och vi har två stycken amerikanska besökare här som är experter i ämnet. Så att det kommer handla lite grann om det. Här har vi i alla fall Sanne och... Eh, heter han Anne! Den jag älskar, den älskar jag.
Jag älskar jag och Sanne och Anne där dansk compilation. The one I love this is the one I love that video done in aid of AIDS research. Uh, the two lovely Danish ladies there that you saw Sanne Salmonsen and Anna Linnet will be here with us in night flight next weekend our night show Saturday Sunday. Exakt. Vi kommer att ha en liten intervju med Sylvester Stallone här alldeles strax. Mm. Och det vill jag bara nämna det att eh, fortsättningen kommer i natt. Så det kommer mer av Sylvester Stallone i natt. Yeah. Tonight, vi... <laughs> Rambo 3. <laughs> yes. Just det. Rambo. Tonight uh, we'll also be uh, talking to a couple of the participants in the fourth international conference on AIDS which has been going on in Stockholm this last week. Uh, coming up here this morning, Ulf Söderberg, the former lead singer of the Swedish band Shanghai, Glenn Shorak from Little River Band and Brian Diamond, uh, head of programming MTV Europe, one of our colleagues here on cable television. Uh, and uh, on Monday, Sylvester Stallone, Sly himself, Rambo 3, as it now is, was here to talk about, amongst other things, Rambo 3. On Night Flight Scandinavia. Sylvester Stallone returns to the screen as John Rambo in Rambo 3. The film finds Rambo traveling to Afghanistan to rescue his friend Colonel Troutman, played by Richard Crenna, who is being held prisoner by Soviet forces. I want you to know up front that if you're captured, we'll deny any participation or even knowledge of your existence. I'm used to it. Shot across three continents with a crew of 300 and a cast of thousands, Rambo 3 stands as one of the largest scale productions of the year. But at its center is the story of a man trying to save his comrade. Yeah, you've answered this question many times, but it is relevant, I think, the fact that the Afghanistan war is said to be coming to a close now, right. if the Russians really mean it. Uh, you're not worried that the film will be a little bit outdated, plus it's a presidential election year. Right. Uh, do you want it to be maybe a contribution to maybe the election debate in, in the States <laughs> during election year? Well, <laughs> the answer to the first part, I, I don't, it would be very mercenary of me to say, oh, I wish the war was going on so the movie would do better. I mean, that would be terrible. <laughs> <laughs> There's no way. Uh, I think that actually it may help because the Afghans are, are finally getting the I mean, the Russians are finally moving out, but still what they've done remains. And I don't know if Afghanistan's ever going to recover. And also, the fact that it's being covered by the press, not many people even knew about the war in Afghanistan. It really, it's, it's, it's almost a secret. Mm. And uh, as for election years, these, I think they'll use anything that helps get them elected. You know, they, they've asked me already, would you come down and, and stand with a presidential candidate? I said, no, mm. no, I, I don't get along with actors. I said, but they're, I said, they're actors, they're not presidential candidates, forget it. Kommer alltså del två av Sylvester Stallones Rambo 3, en intervju med skådespelare och producenter ifrån filmen Rom Rambo 3. A film like this, the, uh, the editing is very important. Yes. It must be. I mean, it's uh, you can do a really good film, but I mean, if it's not edited properly, it could be a real disaster. And I know that you're you're very into that. You're very uh, yes. concerned and very involved. Have you been involved uh, in the editing of this film as well? I, I would have to say that probably. One of the things I do best is edit, because mm -hmm. I I feel that as uh, the the pacing 
if it's just a beat too long, you lose that momentum. It's like interesting conversation. If it just gets on a little too long, it's boring. Mm. So um, I try to make this film as modern and as active, and then at times very, very calm and peaceful. <laughs> so the editing, you're right, is so, so important. Just like in the Rockies, mm. it's split second. Mm. And it may take, it may take 100,000 pieces of film this big mm. to make this movie that's maybe 80 minutes long yeah. so it's, it's so much so much work this is a, the the other side of the life uh, being yeah. a you know an actor and do, working yeah. with film that people that's don't it. see because that sort of work can't be all that much fun all the time no it's, it's, it's in a dark room you, you're like a little animal like mm. a mole mm. you're just like <laughs> cunning can you tell me it's, how many more it's very come tedious with us? yeah exactly yeah, no, no light it's, it's like working me. in a mine you come on this is no good well i do not know who you really are but by the way you look, I can see you have no experience in war, do you? Come on, do you? Fired a few shots. <laughs> a few shots. <laughs> Come on. Maybe you should go back home and think it all over again for a very long time. <laughs> Making a movie is like putting together a football team. You have to get very special people, the right personalities, and that's why many movies don't work. Mm. You're just missing a couple of special things. Uh, this film here, I thought we had this, the greatest explosive expert in the world. We had one of the greatest helicopter pilots. So it, it was very uh, well done. I think it's my favorite of the three. Mm. Yeah. Do you, uh, are you worried about this thing uh, about that uh, Rambo is uh, like the epitome of uh, uh, Uncle Sam and, you know, he's sort of pro doing propaganda for the United States, see, my I'm country, right or wrong? Uh, what do you think about that sort of debate? See, I'm glad you brought that up. Rambo dislikes the American military so much that he doesn't even live in America. See, but somehow I, it's always interpreted mm. that he fights for the government. He, no. As a matter of fact, at the end of Rambo 2, he says, why do you hate your country? Because I don't hate it. I just want it to love me as much as we loved it and the people that died for it. And he leaves and he goes into the jungle. In this one, Rambo says, I don't want any more. My war is over. I'm finished. I hate it. I've lost all my friends for what? He gets involved not to fight the Soviets. He gets involved because his friend is captured. Mm. And he goes in there and, of course, you have to have an action movie, you have to have some, you know, yeah. drama, and he, the Soviets chase him, so on and so forth. But he's not a military propaganda machine, because every time we bring it up, he did Det var lite vilda västen, alla 80-talet där. Action, action, action all the way. En film att rekommendera, den är jättebra Rambo 3. Och vi kommer att prata mer med Sylvester Stallone i natt. We'll be talking more to Sylvester Stallone tonight in Night Flight, starting at 1 o'clock in the morning tonight, 1 until 5 here on Night Flight Scandinavia. More Sylvester Stallone, more Rambo 3, and a film that I can recommend. Stuart, vet du vem Barry Fatt är? Barry Fatt har jag ingen aning om vem det är. Då ska du få se och höra. Jag tror inte det är någon som vet vem Barry Fatt är, men här är han exklusivt för Night Flight Scandinavia. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's not enough. Oh, my darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try It's like the more you give The more I want And baby that's no lie Oh no way Tell me What can I say What am I gonna do How should I feel When everything is you What kind of love is this That you're giving me Is 
that ain't your kiss But just because you're sweet Girl, all I know Is every time you're here I feel a change Something moves I scream your name Look what you got to do with darling I Can't get enough of your love, baby Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby Oh, no, baby Girl, if I could only make you see And make you understand Lucy's Raptor, Rick James. Det var det dummaste jag sett faktiskt. Tjejer som dö- duschar i långklänning. Det var lite långsökt. Rick James, det var länge sedan vi någonting med honom. Han var ju då en gång på 70-talet gäng- ganska jämställd med Prince. Men det var minst han Prince som drog iväg och var till mega stor. Men Rick är bra han också. Vi går vidare på Night Flight Scandinavia. Hi, I'm Kim Wild and you're watching TV Scandinavia. Vi har gäster i studion, Glenn Sharks här från andra sidan Atlanten tror jag och vi har Joffe Söderberg från den här sidan av Atlanten. Vi tänkte också tala om det att det går bra att ringa hit minst här. Har vi telefonnumret till TV Skandinavia? Ring till Night Flight, önskar dig en video, kan vi inte spela den just nu? Kanske vi kan spela den i natt, kan vi inte spela den i natt, kan vi spela den om en vecka? Det är någon som sitter ute i solen och gosar har det riktigt myspysigt tror jag. Ja, <laughs> då blir man avslöjad. Ja, ja nej, men det är så underbart väder i Stockholm idag. Jag tror nästan hela Skandinavien är perfekt. Så att jag har eh, satt mig lite på trottoaren och det här är också våra intervjuer kommer gå att ta stapeln lite grann idag. Jag var i Göteborg, kommer du ihåg det Svenne? Ja. ja. Och i Göteborg så var det väldigt mycket folk som kom fram och sa hej och sådär som har sett på Night Flight. Och det ja, ja. är skitkul, det får ni gärna göra, komma fram och ge lite kritik eller säga någonting. Det spelar ingen roll vad det egentligen, bara vi har kontakt med varandra. Och då var det en tjej som kom fram och snackade skit och undrar om vi inte kunde spela en Prince-video för henne. Ska vi göra det? Okej, okay, vilken då? Ja, för jag önskar då. Ja. Controversy. Oh! Oh! Jag har det med hälsning från Jesse Wallin där till en flicka i Göteborg. Jag vet inte mycket mer om den historien. Det är kanske lika bra det. <laughs> ja. Här har vi väldigt svenskt i alla fall. Det är Sebastian som aldrig får nog. Sebastian som vi sett tidigare här på Night Flight. Sebastian som vi kommer se mer av i ett reportage om skateboard. Han är nämligen en duktig skateboardåkare den här mannen. Här har vi Sebastian. Jag kan aldrig få nog. Swedish artist Sebastian. I can never get enough.
duktig svensk artist där, Sebastian. Jag kan aldrig få nog. I can never get enough. Sebastian the best. Scandinavia music you always find on TV Scandinavia. A night flight. Vi har en intervju på gång här ute på stan. Det är en av de medlemmarna i Little River Band. Jag vet inte om Stuart är redo. Han står där med kaffekopp i handen och ser lite bekymrad ut. Lite konfunderad ut. Ska se om han får på sig sitt headset där. Hej Stuart! Hallå, hallå! Cozy We... corner ut, yeah, säger It's the cozy corner indeed. Sitting out here in the sunshine, in the middle of Stockholm, in the middle of Scandinavia. Uh, to prove to you it's lovely and live. Uh, it's a beautiful sunny day here in Stockholm and we welcome... <laughs> Glenn Shorak with us from the Little River Band. Yeah, Glenn Shorak is a singer in the Little River Band here on Besök. He has just dropped in here with us in the studio on Night Flight, so clart. He is in Stockholm today. Uh, he is going to talk about the Little River Band's new album. It was a while since we heard something from the Little River Band. Since Whatever happened to the Little River Band? 33 gold and platinum discs, 15 <laughs> world tours, really big during the whole 80s, 10 million records you sold, yeah. and suddenly nothing. We got rich. <laughs> <laughs> uh, what happened? Um, well, I left in 1982. I'm not saying that that's, that's what happened, but it, it was a coincidence that when I left in 1982, the band didn't do so well. Um, I let the public decide for themselves <laughs> yes. about that. And my place was taken by John Farnham, of course. Yes. Who's an old friend of mine. You know, mm. We've known each other for about 20 years. And the band didn't seem to work with John. But as soon as he stepped out of the band, boom. Yeah. He became the biggest uh, selling recording artist of all time in Australia. Yeah. He's broken yeah. all the records. Yeah. And, uh, and then the band asked me to join, rejoin again early last, um, in the middle of the last year. And uh, so I, you know, I thought about it for a while because I was quite happy with what I was doing. But then I listened to some of the songs that the guys were writing and, and I was writing and the same motivation came along as, as was in 1975 when I formed the band. Started, yes. So, uh, hey, what can I say, you know, I'm an opportunist and uh, another opportunity to make some good music again, I couldn't resist it. No. And uh, what have you been doing then in the Me. meantime between 82 and 88 basically? I've been doing a bit of what you're doing. I, I hosted a, a clip show for a while in, in Australia mm -hmm. for the ABC, which is a, you know, the equivalent of uh, Scandinavian um, government TV. Yes, state TV. State TV. Yeah. And did a radio show for, um, for a while. Uh, did some theatre work in the Rocky Horror Show. Lo lots of different things. That's what I wanted to do. I wanted to step outside of bands for a while and try all different facets of uh, show business. Um, I do en enjoy theatre a lot. And I got together my own theatre show called One for the Money, which was based on the, on the old Elvis song, um, One for the Money, Two right, for the Show, yeah, yeah. Three to Get Ready, Go, Get Go. Yeah. I was going to do four shows, but I only did two. I didn't have enough stamina for four. <laughs> and that, that was very successful for me. So, um, hi. Hi, sorry, I oh. just want to play something thought, from your record. I thought it was a policeman for a minute. Yeah, okay. <laughs> I can take the record. Listen to which some one? music. Yeah. Yeah, okay. We listen to some music from Monsoon. This is the latest album. Talking yep. uh, as we're going to be listening to some music in the background from it with the Little River Band, the new album. Monsoon. This is. Um, you were a little bit sorry. Yes. This is a cover that was um, uh, drawn, well, painted for us by Ken Doan, who is quite a, a famous uh, international Australian designer and graphic artist. And Berum uh, Australian designer. We're very happy with the cover. Can hold more lap for you than I'm slogged. So if you don't like the record, stick this up on the wall. Yeah. <laughs> Om man inte tycker om skivan så kan man i alla fall ha omslaget som är så, så fint. Um, you were a bit before your time. Uh, we're talking today about In Excess, Ice House, John Farnham, yeah. uh, Men at Work, Midnight yeah. Oil, all these Air big supply. Australian bands. Uh, but the Little River Band uh, we were the was first with us one. like 10 years ago. Yes, you were the yeah, first one. They, they call us the pioneers of Australian rock and roll. That's not quite true because Australian rock and roll has been going for a lot longer than LRB has. Mm. But LRB were the first uh, Australian band to record and write the music from Australia and then sell it to the world. If you understand, I mean, the Bee Gees, obviously, uh, they left the country and lived in, in England and America. So yeah. lost a lot of their Australian character, I think. Whereas we are very fierce about remaining Australian and uh, living in Australia. Yeah. I think it's the same thing in Scandinavia, you know, with ABBA and various artists like that. You don't, there is now no uh, s national sound, I don't think. First, I think there's a, an, an all-round international sound. I mean, the, the other records could have been made in Melbourne, and the Men at Work records could have been made in in, uh, in Stockholm. Yeah, right. Uh, what do you think this break has meant musically? Uh, are there significant differences between uh, Little Rivers' compositions today and what it was when you left in '82? 
Well, there's a, there's a definite uh, freshness in you. Mm. You know, we were starting to get a bit stale, I thought, after seven or eight years. We did, did about seven or eight albums, and we were running out of quality songs. We could still produce the odd hit here and there, but not strong albums like I feel this one is. It, it's, this is more multi-dimensional than the old uh, hits like Reminiscing and Help Us On Its Way and Cool Change. And, um, one of the strengths of the band is can, comes from its writing talent. There are four writers in the band, and we're all capable of writing uh, good songs. Go ahead, sir. It's okay. How, how, <laughs> how much is that? This is what happens when you're singing out on the streets. <laughs> uh, I read somewhere that some uh, famous Australian sportsmen like Pat Cash were going, uh, presumably earlier, uh, performed uh, some or a Little River Bound song in Australia at a well, concert. Is that right? Well, part of the bicentennial, our 200th year, which is 1988, uh, there was this huge production, on the biggest production ever attempted by Australian television that included all the networks, satellite crosses to uh, cosmo Russian cosmonauts circling the Earth, all sorts, anything you think of it was in it, you know, for four hours. And my part in it was to lead a band of sportsmen who were interested in music, and Pat is a well-known heavy metal freak, you know, he likes Iron Maiden and all that stuff. So we got him to play guitar, and uh, we had uh, Wayne Gardner, our world champion motorcycle rider, and various other local sports stars and some of the uh, band from LRB, and we just had a jam. You know? mm. and it was very, very successful and a lot of fun. Mm. So I, I wish Pat all the best against Egberg and Willanda in the next week. <laughs> vi uh, har alltså pratat med Glenn Shark som är sångaren i Little River Band. För er som inte vet, Little River Band var ett av de stora, det första egentligen, första australiensiska bandet som slog igenom internationellt. Vi pratar idag om In Excess, Ice House, Midnight Oil och alla andra som vi känner till idag men faktiskt så var Little River Band först från Australien att uh, slå internationellt och uh, Glenn han slutade där 1982 för att han tyckte att uh, bandet hade stagnerat lite och uh, sen bad de honom att komma tillbaka John Farnham tog över efter honom som sångare och vi alla vet, uh, känner till John Farnham och vad som har hänt honom för att han slutade i Little River Band och så bad de Glenn att komma tillbaka och han tyckte att det nya låtmaterialet var så bra så att han tyckte visst kan jag det och han är tillbaka nu Little River Band och ett av resultaten är nya LPN som sagt Monsoon som ser ut sådär som vi såg tidigare eh, och de skriver låtarna själva han är ute nu och gör reklam för, för skivan förstås eh, och eh, jag frågade nyligen så eh, uppträdde Little River Band med några kända australiensiska idrottsmän bland andra Pat Cash och Wayne Garner som är deras en stor racingförare i Australien som gjorde några Little River Band låtar Glenn Shark from the Little River Band, thanks very much for mm -hmm. calling in on us today. And maybe you could tell us what it is we're going to be seeing here on video with you. This is our uh, latest single from the first single from Monsoon album. It's called Love Is a Bridge, shot in the uh, south of um, of Australia in the in the middle of winter. It was very cold, as you probably can tell. Uh, I hope you like it. And um, may I say, this is my first time in Sweden, and I've got to come back. You're yeah. welcome. You're very welcome. And to us, the night flight. Thank Thanks. You. Thank Bye. You Can I last another night alone without you? So far away and missing all the things that you
Det är så bridge här på Nightlife Skandinavia. Stanna kvar, vi kommer ha mer gäster minst i studion. Och för Söderberg kommer alldeles strax här på Nightlife. Greetings Scandinavia! We are the beat farmers! And we are the dung that makes the flowers grow! Thank you, good night. Och här i bakgrunden håller Uffe Söderberg och Stuart Wall och förbereder sig alldeles, alldeles kolossalt. Vi går vidare här med Noise Works, No Lies, Heavy Rock and Roll. No Lies, Noise Works. Oj vad det språkar i mikrofonen. Över till Stuart Ward som har en gäst yes som man ska ta hand om här. Ja, vi har en artist med oss som heter Uffe Söderberg. Han är inte ny egentligen, men han är ny som soloartist. A new solo artist, not so new to the music business, Mr. Ulf Söderberg. We'll be telling you a little bit about him in English after we spoke to him in Swedish. Ulf, ja. vi har haft här nu, ursäkta, sådär. Vi har haft nu hos oss, vi har haft Anders och Micke som ingår i gruppen Trixie nu. Vi ja. har haft uh, Niklas som är med i Small, Fat and Beautiful. Ja. Och så har vi haft, vilken är den? John förstås i Shaboom. Alla har förut att de gillar mig i Shanghai. Ja. Och du är den sista från den gruppen som, mm. som är med oss nu. Och du Precis. ger dig ut i en solokarriär. Ja. Du saknar inte Shanghai, ni ångrar inte att ni uh, splittrades och så? <coughs> Nej, vi är inte osams, men uh, jag kände att du, eller vi kände väl allihopa kanske att det var dags att börja på någonting nytt. Mm. Faktiskt, det var inte speciellt motiverat att fortsätta. Men ni hade en period när det gick väldigt bra. Ja, det var det. Men jag, jag tror aldrig vi, vi jobbade väl aldrig kanske mot, mot något gemensamt mål, utan vi, uh, vi kände väl det att det är roligare att göra någonting på var för sig. Mm. Var därför. Och din första, ditt första soloprojekt är den ja. här singeln, Köp. Fallen Engel, Fall, Fallen Angel, Ulf Söderberg. Eh, och du har producerat, du har skrivit ja. låten och producerat och arrangerat tillsammans med Peter Grönvall ja, just det. från Sound of Music. Och eh, hur har det samarbetet fungerat? Ja, det var väldigt bra måste jag säga. Det, det är väl för övrigt den enda personen som jag har kunnat jobba med överhuvudtaget ihop. Faktiskt, det är det. Och blivit ett bra resultat. Jag är faktiskt nöjd, väldigt nöjd. Blir det en LP så småningom och i så fall kommer han att jobba med dig då också? Ja, vi håller faktiskt på att jobba med dig just nu. Mm. Kommer du att jobba med Sound of Music? Mm. Nej, inte, det har inte planerat fall. Inte vad jag vet i alla fall. Nej. Har du fått ihop ett band så att du kan åka ut och turnera? Jag har uh, håller på att titta på en del olika musiker, men jag har inte, jag har inte lovat någon någonting än. Mm. Vad jag har förstått så har du skrivit nu en hel del eget material som du har på lager så att säga. Ja, oh ja. Eh, kommer du använda materialet för dig själv eller kommer andra att spela in ditt material? 
Jag har skrivit en del material till andra artister också. Inget som är bestämt att någon speciell artist kommer att använda. Men jag har skrivit material med sikte på andra artister jag har gjort. Jag har väldigt mycket material själv. Jag har faktiskt börjat på andra LP nu redan. Yes. Ja. Så långt har det kommit. Ja. Jag vet att du är ganska bra på att härma folk. Göte Johansson till exempel. Vi har en figur här i Sverige på ett radioprogram som heter Metropol som heter Göte Johansson. Och Ulf han är jättebra på att härma folk bland annat honom. Kan inte du ge oss ett ja. litet smakprov? Jag vet inte. Jag är det... alls för blyg för att göra det. Där kom nu. Så får det inte vara. Ett litet smakprov. Att det är Göte Johansson som tittar på tv skandinavien eller någonting yeah, yeah, sånt. Ja, ja, ja. Ja, hej. Jag kommer äta upp hål. Är det det? Ja, ja, ja. <laughs> det där klarar du. Tjena grabbar. Det här är Göte som tittar på tv skandinavien. Sådär ja, och han ringer folk och pratar sådär ibland och de undrar vem det är som ringer. Och sen är det en sån här kille som har haft alla tjejer överallt som svimmar framför honom och slänger sig vid hans fötter. Och, ja, just det. och har det så bra på det. Hur, hur, hur känns det när de håller på så där? Alla killar nu som är avsjuka på dig. Känns perfekt. <laughs> och det kommer nog att fortsätta med så, såklart när du åker ut och turnerar nu som ja. soloartist. Ulf is uh, one of these people that you know that when he goes out touring, you know, all the all the girls, he's one of the, the big teenage idols here. So when he goes out touring, they all throw themselves at his feet and scream and shout and faint all over the place. And I just asked him how that feels, and of course he says it feels perfect. You're the obvious answer to that question. Uh, he was a member of the Swedish band Shanghai. We've had all the other members with us earlier in earlier shows. We had the two members, former members in the band Trixie, John, who's a member of Shaboom, and Nicholas, who's a member of Small, Fat and Beautiful. So. Obviously, we had to have Ulf with us, who's last but not least from the former members of Shanghai. He's got a lot of his own material, uh, and uh, he's got enough material for two LPs, he told us. This song that we're going to be hearing him do very soon here in the studio, Fallen Angel, Fallen Engel, is written by him, and is produced and arranged by him together with Peter Grönvall, who's one of the leading members of the Swedish band Sound of Music, who I hope we'll be seeing here very soon in uh, Night Flight. And he's very good at imitating people. You heard him do an imitation of a very famous character here in, in Scandinavia just a moment ago. Very soon we're going to be hearing Ulf uh, do his song Valen, Fallen Engel, men Sven har väl ja, ett litet inslag. Ja, innan dess tänkte jag på ett litet provsmakning på vad som kommer hända i natt i en film. Ett inslag som handlar om Dirty Dancing som blev en riktig kultrulle. Det kommer att så här. I was afraid I made a mistake because I went against managers, agents, everybody. Everybody told me not to do this film. Uh, wait, you know, if I'm going to put, if it's going to be my first dance film, wait for the right one. It just felt like I can make this one the right one. And then when it started like getting great reviews and people were loving it and all of a sudden it just started like a, a snowball effect, I was shocked. <laughs> Who knew that Dirty Dancing would become the sleeper box office hit of 1987 and the home video champ of 1988? Well, definitely not.
I'm Nick Kamen, and this is my new record, Tell Me.
Night Flight visade Nick Cayman, Tell Me. Jag vill bara chatta om att i natt kommer vi ha ett unikt reportage från Göteborg. För en vecka sedan där det var en viss person på scenen, Michael Jackson, reportage från Night Flight. Ute på gatan sitter Stuart Ward och myser i solen igen. Och jag ska översätta det du sa alldeles nu Sven. Yes, tonight in Night Flight, you must tune in starting at one o'clock tonight because we have exclusive shots from when Michael Jackson was here last weekend in Gothenburg. And we'll be talking to his production manager, Benny Collins, who has a lot of interesting things to say. Uh, men nu har vi en gäst, en kollega på Kabel TV. Vi har programchefen för MTV Europe, Brian Diamond. Och uh, vi översätter lite vad han säger för de som inte hänger med här, hänger med här riktigt sen. Brian Diamond, head of hey programming. Hey son, yeah. hey son. <laughs> Perfect, we can do this interview in Swedish. There you go. <laughs> You're the head of programming, as I understand, yes. from TV yes. Europe. One of our colleagues on cable television. Yep. It's nice to welcome a colleague here. It's good to be here. And as I understand, you've been working for MTV Europe about 18 months now, is that yes, right? Yes, a year and a half I've been over in London. Were you brought over from the States? Did you work for MTV before? Yeah, I started with MTV in May of 81. We went on the air about three months later. Uh, and then I was one of many people that they looked at for the job. They thought I had the right profile, <laughs> so they said, get out of here, you're going to London. <laughs> are you pleased with the way things have been going uh, on the programming side and also are you getting in? I mean, there are a lot of prophets of doom as regards mm. cable television. Oh, you know, it's doomed yeah. to, to die, die out. Well, the interesting thing is, having been through it before, um, it's sort of deja vu in a way. Everybody said the same thing in 1981. Mm. And, uh, you know, coming here and starting over again, you learn from your mistakes mm. and uh, I wouldn't say it's been easy because mm. it hasn't it's been a tough road but um, as of right now I'm really pleased with the way things are going is MTV Europe different to the way it's done in the States um, yeah uh, there's in, way? Uh, in production ideas it's a little bit different uh, it's the same basic concept to start with but we do things slightly different just by virtue of the technical setup but I won't bore the audience with that but the real difference I think is the music it's mm. just it's just a reflection of the tastes here which um, not to put down my own countrymen, but <laughs> I think the tastes are more broad-based here in mm. Europe and Scandinavia than they are in America. There's more new music happening here uh, than there is in the States. I mean, there's a lot of things that are happening in Scandinavia, Europe, England, that the Americans just haven't heard about yet. That yeah. might be a while, or they may never hear about it. Yeah. But hopefully we can do something to change that. This is partly why you're here, as I understand, in yep. Scandinavia, isn't mm -hmm. it? You've heard and you've probably seen a lot of Scandinavian bands yeah. and perhaps realized that there is a lot of potential talent here. Absolutely. I mean, one of the things that's real important to us uh, as a European channel is to hire European people. Mm. So we have people from all over Europe that keep an eye on stuff for us. Um, one of our production people is Swedish and one of our VJs is Danish. So we hear about what's going on here all the time. Um, you know, trance dance and period. Lolita Pop, Disneyland After Dark. You're showing them videos, yeah, 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 Tomboy, bands uh, like that. I see, and you're wanting to broaden this, are you, to have yeah. more Scandinavian well, music? You know, uh, part of the problem is just knowing where to find it and, you know, knowing it's out there. Mm. Um, and I'm talking to you, Scandinavia. Uh, <laughs> you know, let us know you're out there. Now, um, it's hard to, f to get the music into London to really know what's going on. There are a lot of really good uh, record company people all over Europe that have really helped out mm. and, I, and I think that we're pretty much in tune of what's going on. It but must be a difficult trying. job though to keep in track of what's going on. It, it's a big territory. It ain't easy. Mm. It, you know, I, in America it's one country mm. and here you're dealing with so many different areas and so many different tastes mm. and you have to, you know, juggle the channel and make sure that it's even, that it's not too much this way or too much that way, but at the same time you're breaking new music. I mean, I, I've said before in a lot of interviews that uh, it really just comes down to me anyway in terms of my program just good quality music it doesn't mm. really matter where it comes from it's the fact that it's good music and that people will listen to it and dance to it or play it doesn't matter you know language or whatever the record company's gonna kill me for saying that but <laughs> so we can expect more Scandinavian music on MTV yes in, in particular one thing I should mention um, we have a show right now that caters to the Netherlands called Up Till and I think in September we're going to start a Scandinavian program along the same level, which will cover music and stuff that's going on here. So that's something that people can look forward to doing when they're not watching Night Park. Exactly, <laughs> yeah. Uh, also, we have uh, program chef for MTV Europe with us, and he has worked on MTV for about 18 months now. He's called Brian Diamond. And he comes from an American who lives in London and shoots all the programs that go out on MTV, our colleague in Ethern, on Kabel Ethern, so to say. Eh, han tycker att det är annorlunda i Europa, det är inte som att jobba på MTV i USA för att det är en annan musiksmak här. Han, jag tror att han föredrar den eh, musiksmaken 
i Europa. Och eh, han är här just nu i Skandinavien för att eh, de vill utöka det skandinaviska budskapet i MTV Europe. För att eh, det är en stor uppgift, en viktig uppgift och en svår uppgift för dem att uppfylla behovet av att eh, bevaka hela Europa. Bland annat naturligtvis Skandinavien. Redan visar de videos med Lolita Pop. Transdance och Imperiet. Vi kommer att se en utökad bevakning av Skandinavien i MTV och i september så kommer det ett nytt program bara om skandinavisk musik som man kan titta på som Brian sa när man inte tittar på Nightflight naturligtvis. Brian, send our regards to all our colleagues at MTV Europe. Thanks for joining us It's today. Great to be here. Thanks very much. Thanks. Hi, I'm Kim Wild and you're watching TV Scandinavia. Ja, just det, jag skrev det. Idag hände inte idag, så mycket. Nej, idag var det lugnt. Ja. <laughs> Men i natt, mina vänner, kommer det hända en hel del på Night Flight Scandinavia. Vi kommer tala lite bland annat om AIDS. Vi kommer ha eh, norska eh, Skaten Steel, Moby Dick live i studion. Vi har en Michael Jackson-special. Eh, vi har Kim Wilde, en intervju med Kim Wilde. Vi har Sylvester Stallone part 2. Som kommer ikväll också en eh, intervju med Sylvester Stallone som Stuart har gjort. Och John Isley ska vi också prata med i kvällens Nightflight. Det är plus mycket, mycket, mycket mer. Det kommer bli tävlingar, det kommer bli bus, telefonsamtal. Sven kommer strippa, det kommer bli total kaos. Så so don't miss it. Från klockan ett till klockan fem Nightflight. Michael Jackson, Dirty Diana. Jag fattar inte det. Jag trodde att han tyckte om den av oss. Det går ju riktigt om det. Jaha, då vet ni lite grann vad som händer i natt. Ska vi dra det på engelska också? Jag vet inte om, eh, känner du redo här Jess, att dra det på engelska? Ja, kan väl göra Där fick jag en mick också. Okej, okay, vi tar det på engelska. Yes, tonight here on Nightfly starting at 1 o'clock until 5 in the morning, Saturday night, Sunday morning, we will have two participants from the AIDS, the fourth international AIDS conference that's been held in Stockholm this last week. We will be having Scott and Steel from Norway, a Swedish band Mo Moby Dick, live in the studio. We'll be talking to John Ilsley from Dire Straits. We will have a special report from Michael Jackson's show down in Gothenburg last weekend. Talking to Kim Wilde, Sylvester Stallone, showing shots from the film Rambo 3 and our very own film chart. That's all from today. <laughs> Join us tonight, don't miss it. <laughs>
Okej, okay, det var allt för den här gången från Night Flight. Vi syns igen i natt klockan ett. Håll på till klockan fem. Bredvid den här Janne Ökvist. Det är han som är ansvarig för den miljön vi lever i här på Night Flight. Hela tiden ska den av jag faktiskt. Hej då, vi syns. Då har vi bara gjort lite live-uppträdanden här i Sverige och lite i Finland och mm. Norge. Och sen så har jag spelat en del med Robert Wendt. Last night was wonderful. Mm.